my dear students now i am taking second part of 6th chapter 9th class jaisa maine pehle bataya tha ki main first part mein aapko definitions karaunga maine 11 definition first part mein karayi aur baki ki definition main second part mein le raha hu aap dhyan se dekhte chaliye main sabhi definitions ko define bhi kar raha hu aur sath mein with the हेल्प ऑफ फिगर्स मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ आप अच्छी तरह से इसको देखते रहिए अब बारह बारहवीं डेफिनेशन है स्टेट लाइन एन एंगल विच मेजर वन एटी डिग्री इज कॉल्ड स्टेट एंगल स्टेट एंगल प्यारे विद्यार्थियों स्टेट एंगल कौन सा होता है जिसका मेजरमेंट वन एटी डिग्री हो ए लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो वन एटी डिग्री होता है ये क्योंकि ये स्टेट लाइन है इसे स्टेट एंगल कहते हैं अंडरस्टैंड माय पॉइंट ए बी इज ए स्टेट लाइन देर फॉर एंगल ए ओ बी इज ए स्टेट एंगल एंड हुज मेजरमेंट इज 180 एटी डिग्री दिस इज ए स्टेट एंगल नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 एटी डिग्री बट लेस देन 360 सिक्सटी डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल प्यारे विद्यार्थियों ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 और 360 के बीच में हो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल अब यहां पर ये देख लिए आप ये फिगर देखिए इसमें ये एंगल है ए ओ बी इसकी मेजरमेंट 240 डिग्री है हेंस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए रिफ्लेक्स एंगल बिकॉज मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू टू डिग्री अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन नाउ नेक्स्ट Fourteenth complete angle. Complete fourteenth complete angle. कह रहे विद्यार्थियों ये नाम से ही आपको जैसे पता लग रहा है complete an angle. An angle which measures which measures three sixty degree is called complete angle, and this angle is around a point. You can say that this is a straight line, AB. ए बी इज ए स्टेट लाइन एंड ओ इज इज ए पॉइंट ऑन दिस लाइन ओ इज ए पॉइंट एंड दिस एंगल वन एटी डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो वन एटी डिग्री यानी अराउंड द पॉइंट दिस इज ए पॉइंट अराउंड दिस पॉइंट दिस एंगल इज कॉल्ड थ्री सिक्सटी डिग्री वन एटी ऑन अबाउ एंड वन एटी बिलो इफ वी एड दीज टू एंगल this and this you will get 360 an angle which is around a point is called complete angle whose measurement is 360 degree i think you have understood this point next adjacent angle next 15 complementary angle complementary complementary angles ye complementary angles kaun se hain when sum of two angle sum of two angle sum of two angles when sum of two angle is 90 degree are called complementary angle complementary angle complementary angles ye hai ab yahan dekhiye figure ki sahayata se this is a line ab and 
this is a ray c and uh, this angle is 60 degree and this angle is 30 degree this this is a d and this is o point these two angles this is 60 degree boc angle boc plus angle cod cod is equal to 90 degree here c angle boc is 60 angle cod is 30 if we add these two 90 degree according to the definition sum of two angles should be 90 degree so these two angles are <coughs> complementary angle <coughs> next next is supplementary angles supplementary supplementary angles saath saath chalte rahiye aur samajhte rahiye <coughs> supplementary angles supplementary angles kaun se hote hain when two when sum when sum of two angles when sum of two angles is 180 degree is called supplementary angles when sum of two angle is 180 degree are called are called supplementary angles now a definitions according to definition figure ab is a line and o is a point and this is a ray o c this angle 60 degree and this angle 120 degree the sum of these two is 180 degree aoc angle aoc is equal to 120 degree angle boc is equal to 60 degree and sum of this angle aoc plus angle boc is equal to 180 degree and these two angles these two angles are called supplementary angles therefore aoc and boc are supplementary angles because sum of these two angle is 180 degree next next adjacent angle 17 adjacent angle adjacent angles adjacent angles so when two angles when two angles have same vertex when two angles have same vertex are called adjacent angle adjacent angles and according to definition see the figure oh this is the vertex this is b this is c and these a o b this angle and this angle both are adjacent angle a o b and angle a o b and angle b o c 
एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेंट एडजेंट का मतलब प्यारे विद्यार्थी आप समझ गए ना जो एंगल साथ साथ में बने हो जैसे आपके घर साथ साथ में है ना तो एडजेंट घर है कोई भी दो चीज साथ साथ में बनी हो वो एडजेंट होती है सो दीज टू एंगल्स आर एडजेंट एंगल नेक्स्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 18 लीनियर पेयर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वेन टू एंगल वेन टू एंगल फॉर्म ए लाइन आप समझ गए होंगे जब दो एंगल एक लाइन बना दी इसका मतलब लाइन बनाने का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे कि एंगल 180 का हो जाएगा क्योंकि लाइन के ऊपर एंगल स्टेट एंगल होता है और स्टेट एंगल की डेफिनेशन यू हैव रेड दैट इज 180 डिग्री सो व्हेन टू एंगल फॉर्म ए लाइन एंड सम इज एंड हु आर कॉल्ड लीनियर लीनियर एन ई आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज ए पॉइंट ओ एंड दिस इज ए रे ओ सी एंड दिस एंगल सिक्सटी डिग्री दिस एंगल वन ट्वेंटी डिग्री बोथ एंगल सार्ली फॉर्म ए लीनियर पेयर एंगल ए ओ बी ए नहीं सॉरी ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी फॉर्म ए लीनियर पेयर लीनियर पेयर का मतलब क्या है पेयर का मतलब जोड़े ऐसे दो एंगल का जोड़ा जो ये एक सौ अस्सी जिनका सम हो जाए वो लीनियर पेयर है और क्या वो एटी प्लस हंड्रेड भी हो सकता है नाइन्टी प्लस नाइन्टी भी हो सकता है यानी जिनका सम वो एटी हो जाए और जो एक लाइन को फॉर्म कर दें तो ये तो ऑटोमेटिकली आप जानते हैं लाइन तो फॉर्म हो ही जाएगी वन एंगल होगा सम तो सो so this is the definition of the linear pair of angle next definition intersecting line next definition intersecting line intersecting line intersecting line intersecting lines प्यारे विद्यार्थियों इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है जो दो लाइन कहीं पर आपस में काटे वो इंटरसेक्टिंग लाइन व्हेन टू लाइंस व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर ईच अदर व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट एट ए कॉमन पॉइंट at a common point lines are called lines are called intersecting line intersecting line maine sab ki definition likh diya aapke liye intersecting lines ab figure dekhiye this line this line this is ab line this is cd line and these two line intersect at point 2 these are the two intersecting line not more than this we have only define here we have to define here intersecting line when two line intersect at a common point 
and these two line intersected at common point O. So these two lines A, B, and C, D are intersecting line. समझ गए होंगे ना आप? ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है अब इसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लास्ट डेफिनेशन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये डेफिनेशन ये है ट्वेंटी अब इसमें क्या वैन टू लाइंस वैन टू लाइंस डेफिनेशन देखिए आप वैन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट वैन टू लाइन इंटरसेक्ट वैन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट Each other. Formed angles are called are called vertically opposite. Are called. vertically opposite angles आप लिख लीजिए सब डेफिनेशन को देखो मैंने सब में ट्राई की है पूरा लिखने का हर एक डेफिनेशन को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है प्रत्येक डेफिनेशन को मैंने बोर्ड पे लिखा है बीस डेफिनेशन मैंने इस चैप्टर की आपको दी है बीसों डेफिनेशन आप याद कर लीजिए आपके लिए यह चैप्टर इतना आसान हो जाएगा समझना फिर आप देखना क्योंकि डेफिनेशन जोमेट्री में क्या है डेफिनेशन ही काम करती है जिनको डेफिनेशन क्लियर इट मींस कंसेप्ट इज क्लियर और जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऑल दी सम्स विल आल्सो बी क्लियर सो ये लास्ट डेफिनेशन देखिए वर्टिकल अपोजिट वैन टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट ईच अदर फॉर्म्ड एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अब देखो लाइन क्या है ये है वो फिगर ये है ए बी लाइन ये है सी डी लाइन ये एंगल देखो ओ पर ये काटती हैं एक एंगल ये बनाया इन्होंने एक एंगल ये बना दिया एक एंगल इधर बनाया अपोजिट देखो वर्टिकली अपोजिट एक एंगल ये बनाया देखो ये एंगल वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है एंगल चार बन गए जब दो लाइनें आपस में किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो चार एंगल बनते हैं एंगल वन ज इक्वल टू एंगल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर आर वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल्स आप समझ गए होंगे ना देखो वह जब दो लाइनें आपस में काटेंगे किसी बिंदु पर चार एंगल बनेंगे वर्टिकली अपोजिट का मतलब आमने सामने इसके सामने ये है इसके सामने वह ये है वैसे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वन और टू है और थ्री और फोर है लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यू विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल वन इज इक्वल टू टू एंड थ्री इज इक्वल टू फोर दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन आई वॉन्ट टू गिव यू दीज आर दर्टिकल अपोजिट एंगल्स बट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल सो मैंने ये बीस डेफिनेशन आपको प्यारे विद्यार्थियों बताई समझा भी दिया फिगर के द्वारा और बोर्ड के ऊपर सब की सब डेफिनेशन मैंने लिख दी इन दोनों पार्ट को आप देख लीजिए आपको 20 की 20 डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी और जब ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी तो आपको समझो ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा इन द लास्ट आई वॉन्ट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल आई शेल बी वेरी थैंकफुल टू यू